Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas que traz para vocês em destaque essa moeda misteriosa do pescador que vale 600 reais, mas que confunde muita gente. Eu vou estar explicando para vocês como identificar essa moeda, a moeda que confunde, como muita gente pensa que é, mas não é. E acaba se iludindo, iludindo muita gente. Eu vou mostrar para vocês. Então preste atenção nesse vídeo para tirar qualquer dúvida em relação a essa moeda. Mas antes, queria convidar todos vocês para se inscrever no meu novo canal. Eu criei um canal de história do mundo, história antiga, história do Brasil. Já tem 13 vídeos, separei até por playlist. Botei playlist com história do mundo e história do Brasil. Então, é um canal que está fazendo hoje, dia 25 de outubro, um mês. E graças a Deus está caindo na graça do povo. Todo mundo está vendo, todo mundo está compartilhando, todo mundo está comentando. Já tem mais de 100 inscritos. Eu vou estar esperando por você lá, para você comentar, compartilhar e também dar a sua opinião, a sua ideia sobre um possível vídeo que eu possa fazer. Tudo vai ser bem aceito. Vou estar escrevendo lá no meu caderninho o seu nome, o vídeo que você quer que eu faça. A gente vai fazer uma pesquisa e de repente a gente faz um vídeo aí bacana aí para o canal Memórias e Histórias, que eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo aqui, certo? E como eu também estou trabalhando pensando na sua comodidade, no seu bem-estar, no seu dinheiro, no seu bolso, na sua economia, então tem uns links da Amazon, um link para você comprar diretamente na Amazon, sem intermediário, sem atravessador, então nesses links você com certeza vai comprar mais barato do que qualquer lugar no país, é o maior site de vendas online do mundo, então venha para a Amazon. Então vamos aqui para a moedinha do pescador, que tempo vale dinheiro. Então uma das coisas que mais confundem todo mundo, até você que está vendo aí, presta atenção no, no que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. tá vendo? Essa aqui é a moeda do pescador, vocês vão ver embaixo que ela tem dois peixinhos e confundem muito com essa moeda aqui do salineiro, tá vendo? Mas tem a diferença, a do pescador, tá vendo? Tem dois peixinhos embaixo, deu para ver? E a do salineiro tem tipo uma, uma montanha de sal que parece pirâmide. Tá vendo? De 1990, essa do salineiro. Tá prestando atenção aqui, ó. 1990. Muita gente pensa que essa moeda aqui é do pescador, mas não é. Sabe por quê? Sou muito parecida aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ah. Só que uma, a do pescador, é 5 centavos. E a do salineiro é 5 cruzeiros. São muito parecidas. Só dá para ver quando você pega as duas juntas. Tá vendo? Muda alguma coisa nas estrelas do Cruzeiro do Sul, mas o design é praticamente igual. Então confunde. Muita gente às vezes pensa que essa moeda aqui, ah, eu tenho a moeda do pescador de 1990. Você vai entrar em contato com as pessoas que procuram os colecionadores, vai ver que não é a do pescador, e sim a do salineiro. Então mais uma vez eu vou mostrar no visual aqui, para não, não ter dúvidas, tá vendo? Aqui é praticamente, ó. Os dois têm chapéu, só que um tem um ancinho nas costas, tá? Então confunde muito, quase do mesmo. Essa aqui do Cruzeiro é um pouquinho maior, mais uma vez. Tá vendo? Um é cinco centavos, o outro é cinco cruzeiros, tá? Então a gente tem essa moeda aqui de 1990 do Salineiro, só que essa moeda aqui, a conta de coelha é grande, não tem nada a ver com essa aqui. Então vamos para a moeda aqui valiosa. Vou trazer o catálogo para vocês verem. Então, deixa eu mostrar a moeda do pescador, em alguns catálogos também a gente coloca como jangadeiro, tá? Então é de 89 e 90, de 89 teve 270 milhões e 400 mil peças, então a de 89 todo mundo tem, só que tem que prestar atenção que existe a moeda à prova, flor de cunho, tem um pezinho aqui, ó, pezinho na palavra prova escrito aqui, chega a valer 350 reais, tem a reversa horizontal, vale 150, a reversa invertida vale 200, Agora, a de 1990, essa que todos os colecionadores ficam desesperados atrás dela, todo mundo quer essa moeda, consta aqui que ela saiu 934 mil peças. Só que não saiu tudo isso. Porque logo assim que foi lançada a moeda em 90, já houve mudança. Então mudou de plano monetário, de cruzado novo, tá, em 1990, para Novo Cruzeiro. Então, em 1990, o que confunde muito, com as moedas que eu mostrei para vocês, que as duas é do ano de 1990. Tá? A de 5 centavos do pescador de 1990 e a de 5 cruzeiros do salineiro também de 1990. Então, isso que as pessoas confundem. 
Agora, a do pescador aqui é a moeda rara, tá vendo? 400 reais uma soberba, 600 reais uma flor de cunho. Só que aqui consta que saiu 934 mil, só que não deve ter saído nem a metade disso aí. Então, chegando ao final de mais um vídeo, deixando em destaque aqui essas duas moedinhas para vocês se ligarem. 5 centavos de 1990 é a moeda rara do pescador. E 5 cruzeiros de 1990 é a moeda do salineiro, quantidade de cunhagem alta, tá? A moeda aqui, o valor é bem pouquinho, vale em torno de 1 um a 5 reais só. Então marca esse vídeo com um caderninho, bota num papelzinho, bota na carteira, quando você estiver em algum lugar com alguém com essas moedas, pô, dá uma olhada no vídeo, que às vezes você consegue uma moeda. Seu amigo lá de São Paulo, numa feira, conseguiu a moeda do pescador, e o cara, a pessoa que passou por ele nem tinha se ligado nisso. Comprou um grupinho de moedas por 30 reais quando chegou em casa, foi conferir no vídeo, tinha uma moeda do pescador de 1990. Aí se deu bem, né? Então obrigado aí a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever lá no meu novo canal. Espero você lá, hein, pessoal.